আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভোজন বিলাস ভাই আলাইসা দেখতে দেখতে আরও একটা বাংলা নতুন বছরের সময় হয়ে এসেছে আর নতুন বছর মানে হচ্ছে বাঙালি খাবার দাবার আয়োজন নিয়ে এসেছি নতুন একটা ভর্তা আপনাদের সামনে ভর্তাটা হচ্ছে থানকুনি পাতার ভর্তা সাধারণত এই সময়ে সবারই একটু জ্বর সর্দি ঠান্ডা লেগেই থাকে তাই না এই ভর্তার মাধ্যমে সেই জ্বর সর্দি ঠান্ডায় কিন্তু অনেকটাই উপকার পাওয়া যায় এবং মুখের রুচিটাও অনেকটাই বেড়ে যায় আর এটাকে অনেক জায়গায় আদামনি এবং আদুনি বলেও চিনে থাকে বাংলাদেশে তো এটা অনেকই অ্যাভেলেবেল সাধারণত এগুলো যখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় শেকড় সহ পাওয়া যায় শেকড়টা এনে মাটিতে পুঁতে দিলে এরপরে অনেক ছড়াতে থাকে চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ঝটপট এবং অল্প সময়ে তৈরি ভর্তা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেন আসছে বৈশাখে আপনারা তৈরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন এটা হচ্ছে থানকুনি পাতা এটা দেখতে এরকম হয় এবং এটার খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার থাকে এই যে শেকড়গুলো আছে এগুলোই আপনারা মাটিতে পুঁতে দিলে আস্তে আস্তে এটা বের হয়ে ছড়াতে থাকে অনেকটা বাওয়ানি গাছ যেগুলোকে বলে এগুলো হচ্ছে সেই টাইপেরই গাছ একটা থেকে অনেক হতে থাকে ধীরে ধীরে এখন এগুলোকে আমি খুব ভালো মতো মিহি কুচি করে নিব যেহেতু এটা আমি রান্না করব না এটা এরকম কাঁচাই খাওয়া হবে সেহেতু খুব সুন্দর করে মিহি করে কুচি করে নিতে হবে আপনারা এটা চাইলে বটি সাহায্যে করতে পারেন যেটাতে আপনারা কমফোর্টেবল সেটাতেই করবেন আমি ছুরি দিয়ে কমফোর্টেবল তাই আমি ছুরি দিয়ে করে নিচ্ছি খুব ভালো মতো কুচি করে নিতে হবে এবং কুচি করার পরে যারা ছুরি দিয়ে করবেন তাদের জন্য আর একটু কুচি করার একটা ট্রিক্স আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এভাবে তো প্রথমে আপনারা কুচি করে নেবেন এরপরে যখন এরকম বড় বড় কিছুটা দেখছেন একটা একটা দুটা পাতা এখনও বড় বড় আছে তখন এভাবে ছুরি ধরে এরকম করে একটু ছুরিটাকে হাটিয়ে দেবেন তাহলে কিন্তু আরও বেশি কুচি হয়ে যাবে যত কুচি হবে ভর্তাটা খেতে কিন্তু ততই ভালো লাগবে যেহেতু আমি শেকড় সহ এবং গোড়া সহই নিচ্ছি পাতাটাকে এখানে আমি একটা বড় রুই মাছের টুকরা নিয়ে নিয়েছি এবং মাছটাকে আমি কিছুক্ষণ আগে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ভিনেগার এবং লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর ভালোভাবে ধুয়ে এখানে একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি তারপর এতে স্বাদ মতো লবণ আধা চা চামচ হলুদ এবং আধা চা চামচ মরিচ দিয়ে মেখে নিচ্ছি এখানে আমি রুই মাছ ব্যবহার করেছি আপনারা যদি চান এখানে যে কোনো বড় মাছই ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট হয় যদি আপনারা কই মাছ শোল মাছ এই ধরনের মাছগুলো দিয়ে করেন তাহলে খুব বেশি টেস্টি হয় ট্রেডিশনালি আমাদের অঞ্চলে এটা সাধারণত কই মাছ শোল মাছ এই ধরনের মাছ দিয়ে করা হয় কিন্তু আমার কাছে সেটা যেহেতু অ্যাভেলেবেল না আমি রুই মাছ কাতলা মাছ এগুলো দিয়েও করে থাকি অনেক সময় খেতে টেস্টি হয় কিন্তু ট্রেডিশনাল ওয়েতে যদি আপনারা করতে চান সেই ক্ষেত্রে কই মাছটাই বেস্ট খেতে বেশি মজা হয় এখন আমি এটাকে ভেজে নিব মাছ ভাজার ব্যাপারটা তো আসলে অত সুন্দর করে বলার কিছু নেই এটাকে আপনারা একটুখানি তেল দিয়ে একটু কড়া করে ভেজে নিতে হবে এবং পুরোপুরি মাছটা যেন সিদ্ধ হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন কারণ এটাকে আমরা এখন কাঁচাই কিন্তু খাবো ভাজতে বসিয়ে দিলাম আর এ পাশে আমি কিছু শুকনো মরিচ একসাথে মাছের সাথে টেলে নিচ্ছি তাহলে আমার আলাদা আলাদা আর একটা পাত্র ভরাতে হবে না এখানে আমি মাছটা ভেজে একটু বেছে নিয়েছি কাটাগুলো ফেলে দিয়েছি নিয়ে নিয়েছি একটু পেঁয়াজ কুচি কুচি করে রাখা সে থানকুনি পাতাটা আর যে শুকনো মরিচগুলো আমি টেলে নিয়েছিলাম সেগুলো শুকনো মরিচগুলো আপনারা যখন টালবেন অবশ্যই চেষ্টা করবেন বোটা সহ টালতে বোটা সহ না টালে ভিতরে তেল ঢুকে যাবে এবং মরিচগুলো চুপসে যাবে আর মুচমুচে হবে না এখন আমি পেঁয়াজের সাথে একটু ভালো করে প্রথমে মরিচটাকে কচলে নিচ্ছি তারপর এর মধ্যে এখন মাছটাকে কচলে দিচ্ছি এর মধ্যে আমি কিন্তু সামান্য লবণ ব্যবহার করেছি আপনাদের মাছে যদি আপনারা আগে এভাবে নর্মালি মেখে নেবেন তারপর যদি মনে হয় আপনাদের লবণ দরকার আছে তাহলে লবণটা অ্যাড করবেন কারণ অনেক সময় মাছে যে লবণ দেওয়া হয়েছে সেটাতেও কিন্তু কাবার করে ফেলে আর লবণ দিতে হয় না একটু চেক করে লবণটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন এরকম কচলে কচলে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে যেহেতু কুচি করে করা হয়েছে পাতাটাকে খুব ভালোভাবে কুচি করা হয়েছে সেহেতু কচলাতে খুব একটা সময় লাগবে না এবং একটা সময় দেখবেন পাতাগুলো চুপসে খুব অল্প হয়ে গিয়েছে দিয়ে দিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল আপনারা যদি আরেকটু বেশি খেতে চান দিতে পারেন সমস্যা নেই অনেক সময় কি হয় মাছটাকে অনেকে সরিষার তেলে ভেজে নেয় খেতে আরও মজা হয় 
ব্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছে কি সহজ তাই না খেতেও কিন্তু খুব মজা বিশেষ করে যাদের ঠান্ডা লেগেছে তাদের তো আরও বেশি মজা লাগবে মাছ ভাজার সময় মাছের স্কিনটা একদম মুচমুচে হয়ে গিয়েছে আমি সেটা দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি আমি এটা ফেলি না সাধারণত ভাত দিয়ে মেখে খেতে খুবই মজা যারা এখনও খাননি ট্রাই করে দেখতে পারেন আর যাদের আমার এই রেসিপিটি ভালো লেগেছে একটা লাইক দিয়ে দিবেন শেয়ার করতে ভুলবেন না বন্ধুদের সাথে আর হ্যাঁ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন কারণ আসছে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে আমার চ্যানেলে থাকবে খাবার দাবারের বিশাল আয়োজন পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন তাহলে আমার রেসিপি চলে যাবে সবার আগে আপনার ফোনে গত বছরে তৈরি করা অনেক বৈশাখী রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এছাড়া আপনারা উপরে আই বাটনে ক্লিক করলেও পেয়ে যাবেন সবাই ভালো থাকবেন আমার এবং আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ